ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ് എല്ലാവരും ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഹരിചന്ദർ ഘാട്ടിലാണ് കോക്കൻ ഗാർഡേക്കുള്ള ട്രക്കിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അവിടെ ഹരിചന്ദർ ഘാട്ടിൽ ഗോക്കൻ ഗാർഡേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള നിങ്ങൾ ആദ്യ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ടെൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെയായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കടകളും മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേണി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോക്കൻ ഗാർഡേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ട്രക്കിന് ട്രക്ക് വഴി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സമയം ഏകദേശം രാവിലെ ആറര ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെ കിടിലാം തണുപ്പായിരുന്നു രാത്രി പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സെറ്റായിരുന്നു എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗോക്കൻ കാട്ടേക്ക് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്നും ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ടു ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞില്ല വീഡിയോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴി തെറ്റിയാൽ ലോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ പിന്നെ അവിടെ മാർക്സ് ഇല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഫീല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ചെടുത്ത് കുറേ പേര് വന്ന് ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും സമാധാനമായത് കാരണം ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഞാൻ അവിടെ എത്തിപ്പോയിരിക്കും മൊത്തം എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെയും ക്യാമ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അതായത് കാലു വാട്ടർ ഫാൾസിൽ അവിടെ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആൻഡ് ദ വഴി ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഐ തിങ്ക് ഈ മലൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശശി ആൻഡ് ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്ററും കൂടി ഉള്ളു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ കട കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കണ്ട അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആ ഹാൻഡിലാണ് ഗോക്കൻ ഗാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയത് ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി കണ്ടറിയാം അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഫുള്ള് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഗോക്കൻ ഗാട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പലരും ടെൻഡിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് അതായത് ടെൻ്റൊക്കെ റെൻറ്റിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ് ടെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ടെൻറ്റും സി പി ബാഗും ചാർജ് ബാഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം പൊളി നമ്മൾ സെറ്റല്ല പിന്നെ അല്ല ആൻഡ് ഇതാ ഇതാണ് ഗോക്കൻ ഗാർഡിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് സർ ഈ വ്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടില്ല വ്യൂ ആണ് രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആ മലകളെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം ആ മഞ്ഞ് മൂടി നിൽക്കുന്ന മലകൾ ഓ അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഈവൻ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കിട്ടില്ല ഭംഗിയാവും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൂടെ ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വഴിയിൽ കയറി നോക്കാം ഈ വഴി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ആ വഴി ഇങ്ങനെ എത്തുന്നത് ഗോക്കൻ കാട്ടിയുടെ ഈ സൈഡിലുള്ള വ്യൂയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിലുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബോംബ് അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വി ഹാവ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ ഗായ് ഓ ബ്യൂഡി മാൻ ബ്യൂഡി ബ്യൂഡി അങ്ങനെ ഞാൻ അതാ എഡ്ജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എഡ്ജിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ പാറ ബാക്കിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആരും പേടിക്കണ്ട വീട്ടുകാരൊന്നും യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ആണ് വേറെ ലെവലാട്ടാ പോളി അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ വഴി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പോയി നോക്കണം രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായി ഈവൻ ഞാനും നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അഞ്ചര ആറുമണി ആയപ്പോൾ നീച്ച് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രാവിലെ കാണണ്ടേ ഇത്ര ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് വേർത്തിട്ടാ ഈവൻ മഴക്കാലത്ത് നോക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും റെയിനി സീസണിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത
അടിപൊളി കാണാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാർ അത്ര ക്രേസി അല്ല കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ഉണ്ടാക്കലും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കലാ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് വരും അല്ലാതെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം അടിച്ചു വരില്ല എല്ലാവരും വന്നാൽ ഇതാ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള മല അവിടെ ഉണ്ട് സെറ്റാണ് പിന്നെ നല്ല പവർ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് വാക്കാണ് മലകളുടെ നടുവിലൂടെ സണ്ണാട റൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൺ റൈസ് അത്ര പോരാ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഫുള്ള് മേഘങ്ങളാട്ടാ ആൻഡ് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇന്നലെ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇത്ര രസമുണ്ടായിരുന്നു എത്ര കാറ്റ് ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആകത്തെ കാറ്റ് നമ്മൾ രാജ്കട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാറ്റ് അടിച്ച് കൊന്നേ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രസം അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്ക് ആ മല തന്നെ എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് അറിയാം അത് ഇത്ര കുഞ്ഞ മലയായിട്ടാ തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് മൂവിങ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ആൻഡ് ഗായ്സ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി കാണാണ്ട് മേലേക്ക് കാരണം മേലെ കണ്ടോ ഒരു കോണി ആ കോണിയിൽ മേലേക്ക് കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വഴി പോകുന്നത് ആ ഉറപ്പായി ഇത്ര ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്ര ദൂരം ഉണ്ട് മേലേക്ക് കയറാൻ അതൊക്കെ എന്തായാലും നടന്നു തുടങ്ങാം യെസ് യാ ഇതൊരു വഴിയാണ് വഴിയാകുമ്പോൾ ചുറ്റും നീലക്കുറിഞ്ഞുകളും നടുവിലും നമ്മളും ആ ഹാ അതിന് വേറെ ഭംഗിയാണ് അല്ലേ ഇത്രത്തോളം നീലക്കുറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇടുക്കി പോയിട്ടില്ല ഇത്രത്തോളം നീലക്കുറിഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടോ അറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കില്ല ഈ ബാക്കി അധികാരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിടും എത്ര കാലം പരന്ന് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഞാൻ ടോപ്പ് പോകണേൻ്റെ കാര്യം വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ ടോപ്പ് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായ ഭംഗി അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഒന്നും വിടാറില്ല അതാണ് എൻ്റെ രഹസ്യം എൻ്റെ ട്രക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് റോഡ് റോഡ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽ ബട്ട് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പൊളിയായിരിക്കും അത് തന്നെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും പൊളിയായിരിക്കും ജീവിതത്തിനും വഴികൾ കഠിനാൻ വിചാരിച്ച് നിർത്തരുത് കീപ് ഗോയിങ് ഗൈസ് വേറെ ചെറിയ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആകെ എടുത്ത് ഈ ട്രൈപ്പോഡും ക്യാമറയും പിന്നെ എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാല്യബിൾ തിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിലും വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ വാക്കിൽ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഉദായിക്കുണ്ട് മേലത്ത് റസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സെറ്റ് ആവട്ടോ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് അതാണ് കാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ല മരി തിക്ക് കാടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കയറി വരുന്നത് അതും സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര സീനില്ല അയ്യോ ഡ്രൈ ബട്ട് മേലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇരിക്കണം അയ്യോ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് രാവിലെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ബ്രെഡ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ വെള്ളം അധികം കുടിച്ചില്ല അതാണ് പണിയിട്ട് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് എന്നാൽ യെസ് ഗായസ് നമ്മൾ ഈ പൊന്തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇവിടെ പുറത്തെത്തി ഇതാ ഇപ്പം വ്യൂ ഇങ്ങനെ മേലായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാറ്റ് അടിക്കൂലേ നിൽക്കാനോ സുഖമില്ല കാറ്റടിച്ചത് തെറ്റാ കാറ്റടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇടാ വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ അത് സീന് ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് അല്ലേ യെസ് യെസ് ഗോ ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ പ്രോപ്പർ വഴിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വന്നല്ല കേട്ടോ പ്രോപ്പർ വഴി ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ വഴി ഉണ്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി അത് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ നടത്തുന്നു വിടരാണ് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയതാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എത്തുന്ന പറഞ്ഞ ആ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ നമ്മൾ ലാഡറിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് യെസ് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഗോക്കൻ കാട്ടേ പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആൻഡ് ഹിവി ആർ ഗൈസ് ഹിവി ആർ അങ്ങനെ ഇതാ ഗായ്സ് നമ്മൾ അവസാനം കോണി കണ്ടുപിടിച്ചു ലുക്ക് ദ ബ്യൂട്ടി ഗായ്സ് ഓൾ അറൗണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സണ്ണ അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നത് സണ്ണ കരിമ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ആ കരിഞ്ഞ പുല്ലിനൊക്കെ രസമുണ്ടാവും കാണാൻ അങ്ങനെ ഇതാ കോണിയൊക്കെ കയറി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായത് അവിടെ ഒരു കോണി കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ പോയി പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മേലെ ട
നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോണി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുമ്പോണ്ടല്ല അടിപൊളി കാരണം തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് അതന്നെ മതി കയറി വന്നേ പിന്നെ ഈ വ്യൂ കോംപ്ലിമെൻ്ററിയാണ് പൊളി അച്ഛ നമ്മളങ്ങനെ അതാ പിന്നെയും ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ടോപ്പും കൂടി ഉണ്ട് നോക്കാൻ എന്തായാലും എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്ക് വേറെ ലെവല് ഓ എന്നാ വാങ്ങിയാ നമ്മളങ്ങനെ അതാ ടോപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കള് ടോപ്പ് അടിപൊളി ഭയങ്കര കിട്ടില്ല ഫീലാണ് സണ്ണൊക്കെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് സമയം ഏകദേശം എട്ട് മണിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തണുപ്പിന് യാതൊരു കുറവില്ല വേറെ ലെവലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീല് പറയുന്നത് അടിക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ക്യാമറ ഇപ്പം ജസ്റ്റിസ് ചെയ്തിട്ടാവില്ല എന്തെന്നാലും ക്യാമറ ഫീല് ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യലല്ലോ ഈ മലൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന മലയായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൽ ആ സൈഡിൽ കൂടി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങും നമ്മൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടാ ഇതൊക്കെ ഹരിചന്ദ്ര കാട്ടിൽ പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതാ നമ്മൾ ടെൻ്റ് ഇടാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ഈവൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഈ സൈഡിൽ അടിക്ക് പോലും കാണുന്നില്ല അത്ര സ്റ്റീപ്പാണ് അവിടെ ഡാമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ക്യാമ്പിങ് സൈറ്റിലേക്ക് ടെൻറ്റിൻ്റെ അങ്ങണ്ട് നമുക്ക് എത്തണം അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ നീല കുറിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ മുട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാ അതേമാതിരി പൂത്ത നീല കുറിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും കാണേ നമ്മളെ ക്യാമ്പ് അതാ അവിടെയാണ് അതെടുത്ത് ആരോ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിക്കണ് നമ്മൾ ടെൻ്റ് അതാ ആ ആ അതിൻ്റെ ചൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ നേരെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഈ ഹരിചന്ദ്ര ഘാട്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള മല മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടാ കോക്കൻ ഘാട്ടും കവർ ചെയ്ത് കോക്കൻ ഘാട്ടാണ് ആ സൈഡിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കോക്കൻ ഘാട്ട് ഇതൊക്കെ ഹരിചന്ദ്ര ഘാട്ടിലെ മലകളാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിലെത്തി സെറ്റായി അങ്ങനെ അതാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാരണം അത്ര വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ശിവലിംഗം കിട്ടിയ സെറ്റല്ലേ അതും കൂടി കിട്ടാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി കിട്ടിയ അടി പൊളിയോ ആൻഡ് ഇതാ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഈ എഡ്ജിൻ്റെ സൈഡ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മേലെ കയറുക അങ്ങനെതാ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ടോപ്പിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആ ലെവലാവും അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മലകളായിട്ട് വന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ നടന്ന് കയറി വന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്രത്തോളം നടന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളങ്ങനെ അതാ ടോപ്പിലാണ് ടോപ്പ് ഹൗസ് കുറച്ചും കൂടി കയറാണ്ട് പക്ഷേ ഏകദേശം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി ഫീറ്റ് സീ ലെവലിന് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് വന്നാൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങളെല്ലാം കുടിക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ മേലെ നമുക്ക് നാരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ നാരങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് കൂടുതലും കൊടുക്കണമെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നാരങ്ങളെല്ലാം കുടിക്കുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫീൽ ഇത് അതുപോലെയാണ് പ്രൈസ്ലെസ് ഫീലാണ് മക്കളെ പ്രൈസ്ലെസ് അങ്ങനെതാ മേലെ നമ്മൾ നാരങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് താഴത്തോട്ടുള്ള വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കാറ്റൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇറക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാത്രമാണ് കാരണം പാറകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗുഹ പോലത്തെ പാറയൊക്കെ അല്ലേ ഈ റോഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ സീറ്റില്ല എന്താ നമ്മളെ ക്യാമ്പ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതുവരെ നടക്കണം ലുക്ക് ഹൗ ഫാർ ദീസ് ബാറ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര കയറി വന്ന അത്ര ഒന്നും ഇല്ല ഇറങ്ങി പോകാൻ കേട്ടോ ഇറങ്ങി പോകാൻ സിമ്പിളാണ് സമയം ഏകദേശം ഒമ്പത് മണി ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെയിലടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര നേരം നല്ല കാറ്റും തണുപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ തണുപ്പുണ്ട് മേലെ നല്ല കാറ്റ് തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ
അങ്ങനെ ഇതാ നടത്തം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിരലും മണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ റോഡാവും അപ്പം സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക വേറെ സീനൊന്നുമില്ല ഈ ചുറ്റുപാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേഫാണ് എല്ലാവരും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നടത്തത്തിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ടെൻറ്റ് ഇതാ അവിടെയാണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പിങ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി എല്ലാം അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ നടന്നിട്ടായിരുന്നു ഇതാ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഡെഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മേലെ പോയി ക്യാമ്പ് കിട്ടിയതു ഉറങ്ങി അതേ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉറങ്ങിയതൊക്കെ എമ്മാരി ഉറക്കായിരുന്നു അറിയാം ഭൂമി നേട്ടുള്ള ഉറക്കായിരുന്നു ഈ മരം കൊള്ളാം കിട്ടില്ല മരം അല്ല തള്ളൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും സെറ്റാവും അതേ പൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പരം യാത്ര നേരം നടന്നത് അവരൊക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്തിയതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സോസ് അപ്പട്ടെ അവർക്കറിയാം അതാണ് അവർ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റോണിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒറ്റ സ്റ്റോൺ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് മേലെ നിന്ന് വലിയൊരു പാറയായിരുന്നു മേലെ നിന്ന് കൊത്തി കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും മേലെ പോയിട്ട് താത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാണിച്ചു തരാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് പോകുന്ന കാരണം നമ്മൾ അത്ര ടയർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് പാറി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്ക് അടി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു എത്ര കാറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര കാറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാതെ പോയത് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ തീയട്ടെ ഞാനങ്ങനെ ടെൻറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അങ്കിൾ ചായ കൊടുത്ത് തന്നെ നാരങ്ങൊക്കെ വീണ് ചായ ആ നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചൂടുള്ള ചായ നല്ല മധുരമുള്ള ചായ നാരങ്ങ പീഞ്ഞാൽ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത്ര ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ എനർജി കിട്ടാറുണ്ട് ദസ് എ തിങ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വ്യൂ ഗസ്റ്റിയേഴ്സ് ഏതാ ഞാൻ ഒരു ചായയും കൂടി പറഞ്ഞ് ചായയും കൂടി കുടിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡിലോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ശിവലിംഗ് ഉണ്ട് അതിനെ ചുറ്റും വെള്ളം ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ പോകാൻ അടിപൊളി സ്പേസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ വേറെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് അപ്പോൾ അതും കൂടി കവർ ചെയ്ത് ഏകദേശം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ ഫുള്ള് മലയും കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നടന്നത് മൂക്ക് ചെറുതായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശിവലിംഗിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ ബാക്കും നമ്മൾ ഈ സോളോ അടിക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ മല ഫുള്ള് കറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ക്രേസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂഷ്വൽ സാധനമല്ലേ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂഷ്വൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും ജലദോഷം ചെറുതായി പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇവിടെയും ഒരു ശിവലിംഗം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ അമ്പലതാ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടുള്ള റോട്ടിനാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെതാ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് ശിവലിംഗം വരുന്നത് അതാ അടിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് അങ്ങനെതാ ഇതാണ് നമ്മളെ ശിവലിംഗം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ശിവലിംഗം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പോയേന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ സ്റ്റോണിൽ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ കൊത്തി 
ഞാനങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഡിപ്പ് എടുത്തു ഐസ് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഐസ് ബാത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാരണം നാച്ചുറലി ഐസ് ബാത്താണ് ഓ കിഡില എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്ടർ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത്ര തണുപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ആയിട്ട് അടിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ അത് അധികം ഡീപ്പ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ മുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത്ര ഡീപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെവിലിങ്ങ് വരുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഇങ്ങനത്തെ തൂണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബാക്കത്തെ തൂണും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു തൂണ് മാത്രമാണ് ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ വരെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുന്ന് വെക്കാറുണ്ട് ഇത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോഴും അന്ന് ഇവർ ഇങ്ങനെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടെ ചെറിയ അറ വരെയുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ദ പ്ലേസ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗൈസ് ഇവിടുന്നുള്ള തണുപ്പ് ഇവിടുന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വെള്ളത്തിനോട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബോഡി ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലഡൊക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര സ്പീഡാണ് ചട്ടപ്പട്ടയിച്ചിട്ടാണ് കാരണം നമ്മായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നുകൂടി നിന്ന് ഫുൾ പവർ ചാർജ് റീചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നടന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് അവർ നടക്കാനുണ്ട് സമയം പത്തരായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി അവർ തിരിച്ച് നടക്കണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജർ ബൂസ്റ്റർ മാത്രമായിട്ട് ബസ് അങ്ങനെ ഇതാ കുളിച്ച് സെറ്റായി ഫ്രഷായി ഡബിൾ പവേഡായി ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ട്രയൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ട്രയൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് വഴി വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കേരളാണ് നമ്മൾ വന്നാണ് ഐ തിങ്ക് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് വേ അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ 